mga kaininyero, it's me again, Ginerpogs. At para sa engineering serya natin ngayong araw, ay pag-uusapan natin kung ano ba ang kahalagahan ng mataas na grade sa college at ang mataas na rating sa board exam. At ano ang mga implikasyon kung mababa. Lisensya bilang isang civil engineer, gano'n ba itong kahalaga? Gusto ko i-share sa inyo kung ano yung naging impact sa akin nung naging engineer na ako bilang sabihin natin nung college ako ay nag-effort talaga ako para mag-excel academically. First and second job, private firm. Na-experience ko na kaagad na iba yung naging treatment sa akin. Kasi yung mga co-workmates ko na kasabayan ko na hired, same job description pero mas mataas yung naging salary ko sa kanila. That time, hindi ko din kaya i-explain kung bakit ganon. As far as I understand, some of private firms have their own ways of hiring their staffs. And maybe some of us are familiar with the so-called bargaining system. With the offer, it's either you take it or refuse it. Or kung mataas ang credentials mo at sa tingin ng company ay malaki ang may tutulong sa kanila, pwede ka mag-demine ng salary na sa tingin mo ay nararapat para sa'yo. Kapag nag start ka sa isang job, mapapasabi ka na lang na, hindi naman to naturo ng college, lalo na kapag may mga softwares na gamit. In that case, importante yung skills na na-develop sa atin kung gaano tayo kabilis mag-group up or maintindihan ang isang bagay. Parang sa college, kung gaano mo kabilis maintindihan yung isang topic, ganun din sa work. Sharing my experience, meron ako isang ka-workmate dati na paulit-ulit na dinidiscuss sa kanya ng aming team leader yung gagawin pero hindi pa rin niya mag -gets. To tell, mas nakaka-pressure sa job kaysa sa college. Sa college kasi okay lang na magkamali. Sa job, masyado nang madaming involved. At saka pinapasweldo ka. Kaya kailangan gawin mo ng maayos at tama yung trabaho mo. You can say no kahit na sa tingin mo ay hindi mo kaya yung job na pinapagawa sa'yo. At kapag sinabing deadline, you can demand for an extension. If you are new on your profession, ano sa tingin mo yung reference sa isang company para bigyan ka ng mas magandang offer compared sa iba in terms of benefits, salary, and career group. Transcript of records, board exam rating, academic achievements like leadership awards and other achievements. Best in late, char. <laughs> or pwede din na during job interview is na-impress mo talaga sila because in becoming an engineer, your personality matters. From my experience in private firms, pumunta naman tayo sa nag-experience ko sa government agency. Department of Public Works and Highways. Alam naman natin na ito ang nangungunang government agency na dominated talaga ng mga civil engineers. And on my next vlog ay pag-uusapan naman natin yung mga career opportunities na naghihintay sa'yo kapag pumasok ka sa DPWH. I stayed in DPWH for 2 years. First year as a job order. Ito yung no work, no pay, no employee-employer relationship. And the following year as an engineer too, which is a permanent position, where you are entitled with all the benefits coming from the agency. This is not to brag. Gusto ko lang i-share na one of the major reasons kung bakit ako yung nakakuha ng permanent position amongst other applicants is because of my credentials. Pinaghirapan ko naman yon, so wala naman siguro masama na i-claim ko na yun talaga yung reason. Ang dami nagtatanong sa akin kung bakit kahit permanent na ako sa DPWH ay nag-resign ako. Dahil hindi basta-basta ang makakuha ng permanent position sa DPWH. And I'm so lucky dahil one year lang ay nakakuha ko kaagad ng permanent position. Dahil madaming inaabot na ilang taon para lang makakuha ng permanent item. Not only in DPWH, pero kahit sa ang government agency. Present job as a college instructor. Inopera naman ako ng permanent item sa nilipatan ko na state university. Yun nga lang ay nag-start na naman ako ulit sa mas mababang salary. It's my own choice na mag-settle sa government. And which government agency? State University. Taking everything into consideration, eto na yung pinaka-best choice para sa akin. Eto kasi yung job na mas nag sa personality ko. At dito ko mas nakita yung purpose ko. Mas may security, career growth, mas malapit sa pamilya ko, at higit sa lahat, mas gusto ko talaga na mag-settle sa province. Na-experience ko naman na mamuhay sa Manila ng 3 years. Yun nga lang, 
Manila wasn't for me talaga. To conclude, importante ba ang lisensya? If you are planning to work in the government, yes, importante. Because that's one of the minimum requirements in any government agency to get a permanent engineering position. Pero kung sa private firm, masasabi ko na depende na lang din sa company. Unlike in other profession, as an engineering graduate, pwede kang mag-practice ang profession mo, here or abroad. But one of the consequences is hindi mo mapapractice yung pag-sign ng mga legal documents as an engineer. May dalawa akong kaibigan na manager. Ang sabi na una, mas prepared daw niya na mag-hire ng licensed engineers. Hindi daw baling mas mataas ang sweldo ng license. Dahil daw kung license ka, it means na mas magaling ka sa iba na hindi pumasa. Yung pangalawa naman, ang sabi niya ay mas prepared daw niya na mag-hire ng non-license. Aside from demanding daw sa salary ang mga license is na-acquired naman daw through time yung skills na kailangan sa job. Nung nasa mid-twenties na ako, doon na ako nagsimula makaramdam ng pressure. Kasi way back in college, nag -e excel ka academically so mataas ang expectation mo sa sarili mo at ng ibang tao sa'yo. Pero... Pagdating sa totoong labanan ng pagiging isang ininyero, parang wala akong nararating. Parang walang nagbabago sa buhay ko. Maririnig mo pa sa ibang tao na si ganito, di ba hindi naman pasado yun? Pero big time na. Si ganyan, contractor na. Si ganito, nagpost ng bagong kotse, ng bagong bahay. Samantalang ako, after ko pumasa ng board exam, hindi naman ako tumigil ng pag-aaral. Hanggang ngayon nga, nag-aaral pa rin ako. Nag-take ako ng master's, ng doctorate degree, at kung ano-ano pang exam. Nasasabi ko na lang sa sarili ko na, ano na? <laughs> Sana tayo pupulutin ito. Nakakaiyak, nakakadaw, nakakapustrate. Minsan, kapag nakikita-kita kami magkakabarkada, napagkikwentuhan namin kung ano na ang naipundar ng bawat isa. Samantalang ako, wala. Mas lalo lang ako nadidisappoint sa sarili ko. One of my biggest fear in life din kasi is yung wala akong marating sa buhay bilang isang engineer. Pero natutunan ko na hindi natin dapat palagi i-compare yung sarili natin sa iba. Instead, dapat gawin natin silang motivation. Dahil hindi naman tayo magkakamukha ng pacing. Until dumating ako sa point ng buhay ko na naitanong ko sa sarili ko, ano nga ba ang kahulugan ng pagiging successful? Minsan pala, kailangan lang nating i-reboot yung mindset natin. That's why I choose academe. Because I've realized that being successful is not all about self-achievements. More than that is how we became a part of making people's dreams into a reality. After such years, unti-unti nag-pay off lahat ng pinaghirapan ko na hindi ko namamalayan. Hindi pala siya palaging kapag pumasa ka ng civil engineering board exam, in one snap of your fingers, biglang may darating na maganda pangyayari sa buhay mo. Kapag graduate ka ng master's degree, kapag pumasa ng master plumber, kapag pumasa ng materials engineer, akala ko, after ko ma-achieve yung bawat isa doon, BOOM! Kasi pinaghirapan ko yun. Tapos parang wala namang nagbabago. Para saan pa? Nakakadaw. Tinatanong ko palagi yung sarili ko, bakit ako nagpapakahirap? Ang may advice ko, basta sa lahat ng bagay na gagawin mo, just do your best. Kasi lahat yan, may katumbas na magagandang bagay. Hintay mo lang yung right time para sa'yo. Sabi nga nila, patience is a virtue. At first, masasabi kong high grades in college and good performance in board exam is a plus. Because it reflects your effort nung nag-aaral ka pa lamang. And companies are expecting that effort kapag tinanggap ka nila. Kung mababa, okay lang kasi madami pa rin tatanggap sa'yo. Because more than numbers, mas mahalaga pa rin kung ano yung mga natutunan mo. At habang nagtatagal, mapapansin mong hindi nag-grades lang ang basihan. Or should I say, hindi nag-grades ang basihan. Hindi grades ang magdidikta kung gaano tayo magiging successful sa chosen field natin. Pwedeng book smart ka, pero hindi ka magaling sa actual. Aside from sa pagiging book smart, meron kang masigit na kailangan. Yun yung mga na-acquire ko through time na hindi ko naman nababasa sa libro. Yun yung pagka-graduate pa lang ng iba, meron na sila nun. 
At yun yung pag-uusapan natin sa next engineering serye. Thank you guys for watching and see you again for another engineering serye.